нас был небольшой перерыв, но я верю, что ты успел соскучиться. Соскучиться для того, что тебе нужно в воскресенье проснуться пораньше и поехать в церковь. Знаете, я знаю, что нужно здесь стоять до конца, потому что сейчас во время молитвы я хочу немножко поделиться, прежде чем пойти в тему. Во время молитвы мне Бог говорит, а ты готов ли стоять до конца? Ты готов ли, если покинут все тебя, стоять здесь и служить мне? Знаете, как насколько мы обращаем внимание на тех, кто рядом с нами, что мы забываем о том, кто мы есть на самом деле. Мы забываем, для чего мы рождены Богом и что находится внутри нас. Многие из нас были на энкаунтере, я хочу сказать, мы там посвящали свою жизнь Богу. Мы принимали водные крещения, я уже говорил об этом, но насколько мы забыли, для чего нам нужен Бог. И сегодня наш Бог ведет в новую тему. Она для тебя не новая, но она называется «Потеря нормальности этого мира». Потеря нормальности этого мира. И ты сейчас поймешь, о чем идет речь. Знаете, я хочу начать себя. Я был нормальным для этого мира. Я жил, я старался жить по устоям и традициям этого мира. Я старался придерживаться всех, всех традиций, всех условий, всех законов, которые существовали в этом мире. Для меня уже существовали это прошедшее. Я соглашался с, моей, с моим окружением, чтобы они говорили в мою жизнь и формировали мою жизнь. Я имел нормальные желания и мечты, которые я сейчас понял, что эти мечты и желания меня только убивали. Они убивали мою личность, личность, которая внутри меня. Они убивали мою сущность. Я имел нормальную дружбу с, в этом мире. Все вы знаете, дружба в этом мире заключается на том, что ты, я с тобой буду дружить, пока у тебя будет все нормально. Я думаю, что все сталкивались с этой дружбой. Или если ты мне можешь чем-то помочь. Это, в этом мире дружба заключается на взаимовыгодных отношениях. Потому что если у тебя нет выгоды, ты с этим человеком даже не дружишь. Ты не замечаешь, что даже если этот человек, он ну, ничего в твою жизнь не приносит, он даже просто тебя слушает, это и есть выгода. В этом, в этом мире я имел эту дружбу. Я имел авторитет в лицах моих друзей. Я имел престижное образование. Я имел семью, которую потерял в том мире. Потому что я, я хотел быть нормальным для этого мира. Я имел нормальную веру в Бога. Когда один раз в год я посещал церковь на Пасху. И то это стало совсем недавно, потому что это стало модным ходить в церковь на Пасху. Скажи аминь. Потому что все ходят, неважно, верят, не верят, стало моды, посещать некоторые праздники э, людям. Стало модно придумать какие-то либо посты, постные, непостные. Я был нормальным для этого мира, я пытался быть нормальным для этого мира. Но перед кем я хотел быть нормальным? Знаешь, я хочу тебе сказать сейчас один, одну маленькую подсказку. Когда мы сами правильно себе задаем вопрос, ты получаешь свободу. Не, когда тебе кто-то проговаривает твою жизнь, да, когда ты где-то натыкаешься, что-то тебе накрывает, но маленькая подсказка. Научись задавать себе сам вопрос. Честный вопрос. И ответь на него честно. Я задал себе вопрос, для кого я хотел быть нормальным соблюдая вот это все, все, что меня окружало. Для кого мы хотели быть нормальными в этом мире? Почему, отстаивая какие-то либо действия, которые ты сам понимаешь, что они, они вообще не принадлежат тебе, ты отстаивал и защищал эти действия? Для чего ты был, для чего ты делал действия, которые ты вот здесь ненавидел? Перед кем ты хотел быть нормальным, когда соглашался с тем, в чем тебе самому было противно жить? Перед кем? Перед кем, мы, перед кем, для кого мы вообще живем? Давайте будем честными друг другу. 
Давайте будем просто честными самим себе в первую очередь. И зададим себе нормальный вопрос. Для кого я живу? И для чего я хочу, чтобы я был нормальным в глазах этого мира? Скажи еще на один вопрос. Ты хотел привести себя в состояние злости, в состояние болезни, в состояние раздражительности, в состояние, зависящее, что ты зависишь от различных зависимостей, в состояние разочарования, в состояние самоубийства. Я знаю, здесь есть много таких людей, и по статистике это каждый второй человек, который решил когда-либо, проникала мысль, покончить свою жизнь самоубийством. Скажи, ты хотел прийти к этим мыслям, к этому состоянию? Конечно же нет. Конечно же, с самого рождения ты не хотел войти в это состояние. Но, но сегодня мы в этом. Скажи аминь. Ты же в этом находишься. Ты об этом мечтал? Ты не задумывался над тем, что если ты не хотел сам войти в это состояние, что кто-то тебе помог дойти до этого состояния. До состояния разбитой семьи, до состояния вообще вывода из равновесия и до состояния до того, что у тебя вообще нет сегодня цели жить. Кто помогал тебе в твоей жизни? Большой процент людей живут в состоянии существования. И у этих людей все их цели в жизни и мечты закончились. Они просто живут, и у них одна цель прожить или прокормить себя в этом мире. Одна цель. Просто прожить и прокормить себя. Я, я, я верю, что я знаю, что большинство, 99% в зале находится в этом состоянии. Эти люди живут по инерции определенных дней, которые называются понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Я хочу, чтобы ты послушал духом. Возможно, оборот речь непонятная, но я хочу сказать, что мы живем по инерции определенных дней, которые в нашей жизни отличаются только названием. Но Твое состояние не меняется, вне зависимости от того, что ты проснулся утром в понедельник или утром в пятницу. Согласись. Твое внутреннее состояние, твоя внутренняя стабильность, она не изменилась. Твои проблемы не решились и болезни тоже, потому что ты живешь в одном дне. И это дни недели, они не твои, это инерционные дни. Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Ты думаешь, что эти дни, они разные совсем для тебя, а совсем разные? Нет, эти дни, они, они входят в один день. Они будут для тебя разными. Когда ты войдешь в Бога и прикоснешься к Нему, тогда ты будешь совсем жить по-другому. Но сейчас мы живем, в... не меняя свое внутреннее состояние. Многие из нас живут так. Я не говорю сейчас за всех. Но большинство, я говорю сейчас за мир, я говорю сейчас там, где мы были. Задумайся, пожалуйста, попадаешь ли ты в эту категорию. Неужели вы думаете, что ты сюда пришел и просто пришел посидеть, тебя привел сам Бог? Даже если ты этого не хотел, родной, тебя привел сам Бог. Когда ты сюда не придешь, Он просто тебя отпустит, чтобы ты почувствовал немножко, где ты находишься и кто ты есть. Что ты просто пятно в этом мире, которого вообще не видно, которая живет с понедельника по воскресенье, и кроме как поесть, кроме как поспать, больше ничего не может, согласись, ну и ублажить свою платяру. Ты же готовишь для себя, ты зарабатываешь для себя, ты живешь, ты одеваешься для кого-то, для себя. Вот и называют Бог это вообще пятно. Я иду в тему. После встречи с Богом я обратил внимание, что мое окружение начало понимать, что я стал терять нормальность. Я говорю, я нормальный. 
Я говорю своим друзьям, я нормальным. Они говорят, да ты же ненормальный. В какую ты секту вляпался? Говорили тебе это? Да ты же ненормальный, в какую ты секту пошел. И это говорило твое окружение. И мое тоже. Они мне говорили, какая секта, кто тебя завлек в эту секту? Я говорю, ничего не изменилось в моей жизни. Я просто верю в Иисуса Христа. Да ты, говорит, ненормальный. Я смотрел на себя в зеркале, вроде ничем не отличался. Только от одной фразы. В моей жизни добавилась одна всего лишь фраза. Я верю в Иисуса Христа. Я принял в его сердце и провозил сил своими устами. И мое общество приняло меня ненормальным. Я не изменял себе прически, я не перекрашивал волосы, я не, не отращивал бороду, я даже не менял ориентацию в это половую, понимаешь? Даже если бы я поменял бы ориентацию, то меня бы мир бы или и тебя тоже признал бы нормальным. Потому что это уже нормально, это уже модно стало быть голубым или лесбиянкой. Это так. Мы поклоняемся в наших фильмах голубым и лесбиянкам, потому что ты не знаешь, руководят голубые лесбиянками и лесбиянки тобой. Руководят не только на низшем уровне, есть эта категория, этой категории везде, и чем выше уровень, чем выше пост человека, тем больше он себе позволяет, поверь. В моей практике было случай, когда было совершено убийство, я сейчас могу рассказать об этом. Я уже, наверное, кому-то рассказывал. Совершено убийство прокурора области. Перевернули все. Прокурор, опасная должность. Кто-то его преследовал. Финансы, знаете, там, перебрали всех бомбниц. Кто-то возреновал, потому что он занимал пост. Оказывается, его убил мальчик 16-летний. Он спал с мальчиками, и один из других мальчиков возревновал к этому дяде. И этот мальчик просто взял его и прибил. И когда начало выливаться, эта схема была огромная на моей стене. Я уже проповедовал, наверное, еще буду. Я не боюсь говорить эти вещи, потому что я под защитой Бога. Этот мир не может уже прикоснуться ко мне. Может напугать только. Огромная карта была в кабинете голубых схем города. Где вот здесь были отображены все верхушки города. Вот поэтому я говорю. Даже если бы я поменял бы ориентацию, меня бы этот мир признал бы нормальным. А я им говорил, а я верю в Иисуса Христа. Что там, что там меня... Тронуло в сердце, когда я пришел и начал, начал хор, музыканты петь. Меня что-то коснулось. И все мне говорили, что это секта. Даже моя мама, которая хотела, чтобы я изменился, она говорила, что я ненормальный стал. Я видел по ее глазам. До сих пор она не понимает, что со мной произошло. Я хочу, чтобы это тебя коснулось. Я хочу, чтобы ты сейчас услышал то, что тебе говорит этот мир. И я верю, что это почти одно и то же происходило и с тобой. Если, конечно, ты не родился в семье э, верующих, и где тебя окружали одни верующие. Я говорю тех, кто, кто недавно столкнулся, кого Бог взял и вырвал из той атмосферы, где он был. Но, к сожалению, из моего окружения единицы приняли мою позицию. И такой интересный момент. Люди не верят в Иисуса Христа, они не верят в ангелов, но очень верят они в темные силы, в колдовство и волшебство. Весь мир в это верит, кроме Иисуса Христа и силы Его. Порнография даже с вовлечением детей – это свобода слова. А, проповед... а проповедование об Иисусе Христе – это возмущение спокойствия. От слова порнографии выйди на улицу, никого даже, никто даже ухо не будет заострять. Но как ты скажешь, аминь, аллилуйя, во имя Иисуса Христа, то ты увидишь, когда будут на тебя разворачиваться люди и смотреть, кто же это сказал, пойми. Это так. Мы же здесь живем. Или я один живу в такой атмосфере. Может, я неправильно хожу. И 
Каждый из нас уже может составить огромный список, нормальный, подробный список нормальности в твоей жизни. Нормальности в кавычках. Все, все, что относится к этому миру, нормальности в кавычках. У меня в конспекте написано, чтобы я не повторял. Чтобы ты понимал, что это ненормальные вещи. Если сейчас дать тебе ручку и, и лист, то ты напишешь список, который вообще был, ты уже увидишь ненормальности в той жизни, в которой ты живешь. И в, и в себе то же самое. И тут я понял, что чтобы Бог ответил на мои молитвы, чтобы восстановить то, что у меня украл этот мир, и то, что я сам растратил, мне нужно сделать одно, потерять нормальность этого мира. Я не понимал, как мне выйти из всех отношений, из всех проблем, из всех ситуаций, потому что, когда ты живешь в мире и не знаешь Бога, у тебя даже нет представлений и мыслей, как тебе выскочить из этих проблем, как тебе освободиться, потому что это такой комок, оборот твоих событий, что из них невозможно выскочить. И эти события, они с каждым днем все больше и больше, с понедельника по воскресенье. Вроде ты встаешь и говоришь, я с понедельника начну новую жизнь, вот, извините, понедельник этим и отличался, что ты хотел что-то начать новое с этого дня. Но ты не смог, потому что ты был в инерционной лавине всех событий этого мира. Ты будешь выглядеть уже ненормальным, даже если ты скажешь, я бросил курить, пить и уже не употребляю в разговорной речи матерные слова. Понимаешь? Ты уже будешь выглядеть ненормальным. Тебя при не... признают ненормальным, когда ты скажешь своей семье, я завтра иду в церковь, потому что я уже устал так жить. Тебя сразу же включат список, что ты ненормальный. Тут же ты сразу в глазах людей теряешь ненормальность. От чего? Ну и было вот в этой жизни. Ну скажи аминь. Давайте проснемся, церковь, потому что это важная, важная тема перехода вот здесь, в твоем разуме, в новый уровень. Потому что много раз мы читали, не от мира сего были его ученики. Иисус говорил, они и так же не от мира сего. И позаботься о нем, папа, потому что я ухожу. Чем, нас, чем мы отличаемся? Какой ненормальностью от этого мира? У нас одна голова, руки, ноги, сердце. Все то же самое. Почему наш мир, когда принимаешь Иисуса Христа, принимает тебя ненормально? И подчиниться похотям и желаниям, которые делали меня нормальным в этом мире, означало для меня начать сначала новую жизнь. Но как? Но как начать новую жизнь? Я же всю свою жизнь пытался прикоснуться к этому миру и вытянуть из него все. Но еще тогда, давно, когда я был в той позиции нормальности перед этим миром, я не знал, что можно родиться снова. Вот в чем заключается. Людей, которые вообще не имеют информации, той, которая написана в Библии. Я не знал, что можно просто родиться заново. Понимаете? Оставить все, все, что меня преследовало, все, что я совершил, все, что я сделал, где я ошибся, где я согрешил, все, что мне можно было сделать, это родиться заново. Вот эта истина, она закрыта от многих. Я понимаю детская тема после многих событий, после конференции и все остальное, но я хочу понять, чтобы тебя сегодня переключило. Иоанна 3.7. Не удивляйся, что я сказал тебе, говорил Иисус Никодиму, ты должен родиться заново. Я не могу себя изменить, но я вот такой. Иисус говорит, ты должен родиться заново. У тебя есть выбор. Никодим не понимал, как это сделать, потому что в его разуме не... он представлял, Рождение ребенка физическое. Как я могу назад все вот это залезть к маме назад в утробу? Иисус говорил совсем по-другому. Он говорил в дух. Пойми, сейчас речь совсем не идет о физическом рождении. 
Сейчас речь не идет о потере физической нормальности. Сейчас речь идет о потере твоей внутренней нормальности перед этим миром. Потому что мы выглядим физически. Иисус тоже физически не отличался одеждой в то время, пойми. Он Он носил платье, бороду. Он, Он не отличался физически от людей. И когда... Иногда Иисуса и в толпе не замечали, его замечали только когда он что-то говорил своими устами и совершал своими руками, через руки собиралась толпа, говорил истину. Когда я родился снова и спустя определенное время, а это примерно пять лет, я прекрасно знаю, кто позаботился о том, чтобы я родился, а кто прилагал усилия, чтобы мое духовное рождение не наступило. Только сейчас я понимаю, спустя пять лет, пять или шесть лет, я понял, кто позаботился о том, чтобы мое рождение свершилось. Кто меня ввел даже в некоторые проблемы, ситуации, чтобы я дошел до того, чтобы я вошел в здание хотя бы церкви. Харизматическое, неважно, баптист, неважно, но Бог ввел каждого из нас, чтобы ты даже почувствовал тот элемент, его элемент там, где ты переступил порог его дома. Если ты начинаешь искать своего Бога, если ты начинаешь искать то, что внутри тебя не хватало, ты найдешь его везде. Везде. В магазине, на улице, в своем доме. Знаете, когда люди говорят, Бога здесь нет, я выхожу, послушай, ты его не ищешь, ты, значит, ищешь совсем что-то другое. Ты или ищешь какой-то колбасни, или чтоб тебя накрыло, или кто-то все помолился, или ты ищешь какую-то обстановку или концерт. Во-первых, церковь это ты, а во-вторых, где ты встаешь, там есть свет. Если даже есть, здесь нет Бога, принеси его. Если здесь нет Бога, если здесь все вот эта ошибка, если ты ищешь и хочешь что-то изменить в своей жизни, а это означает, чтобы изменить свои жизни, тебе нужно изменить все вокруг себя. Значит, ты имеешь полное право встать и сказать, здесь будет слава Отца, потому что я зашел в это здание. И даже если хотя бы один человек начнет тебя слушать, то где двое согласятся, да будет им, пойми. Вот почему, вот почему сегодня нет церкви славы, потому что все стоят и молчат, и показывают друг на друга пальцем, и выискуют ошибки и промахи, смотрят, кто в чем пришел, кто в каком настроении пришел, поздоровался или нет. Веришь, это совсем не важно. Хотя бы один в зале, который согласится сегодня с этой темой, будет новое здесь рождение свыше. Я верю в это. Потому что ты примешь то, что говорит сегодня Бог, что через рождение свыше у тебя есть шанс и у тех людей, которые окружают в этом районе. Здесь нет большой церкви, так давай вперед вместе. Давайте будем первопроходцами. Давайте согласимся, что здесь есть огромная церковь, и здесь есть уже два служения в день воскресного. Давайте согласимся, что в этом зале уже нет мест совсем, и что нам нужно идти в следующий зал. Это ремонт надо делать снова, деньги будут собирать. Краску темную подгонят, надо красить. В следующий раз мы покрасим черный полностью. Спасибо за подсказку. Мы даже стену не можем детям собрать денег, понимаете? А мы хотим что-то новое. Мы хотим, чтобы что-то воспитать. Кого ты хочешь воспитать? Мы же хотим воспитать себя же, понимаете? Я был в институте. женился 20 лет сынок парадит у меня были дети доченька уже в этом возрасте а ну-ка давай а ты еще вы третьего захотели да вы что не вздумай ломать свою жизнь двое а мамы говорили такое да а я хочу пять ты что дочечка 
ломаешь свою жизнь? Мы также мы научены с рождения воспитывать себя и подобных. Мы научены с рождения воспроизводить себя в жизни других, даже в кошек и собаках. Чтобы они спали с тобой, как и ты спишь, с восьми до восьми. Наш кот привыкает уже. И что? И проповедовать будет. Он уже был на энкаунтере, слава Богу. Так что если у кого есть коты на энкаунтер, собачек, сделаем. У нас есть лидер уже один. Там. Правда, они нифига не понимают, потому что у них нет духа. Ну, на Аминь скоро будет реагировать. И воздай Богу славу. Давайте проснемся. Давайте перестанем воспитывать себе же подобных. Давайте перестанем закрывать глаза. Давайте заострим наши уши, попросим Бога, чтобы мы услышали то, что, что не, должно, не должны слышать и освободились, освободились от того, что в нашей жизни уже просто примелькалось, и мы так, а, нормально. Ну, мой сын голубой, ну ничего. Ну, давай, был Сереженька, стал валенькой. Ну, нормально, главное, чтобы в гости приезжал. А что ты смеешься? Так и есть в жизни. Давайте, давайте, да ну, ну, ну ладно, уже жили бы да эти два мальчика, уже всю жизнь бы счастливо. Ничего, детей можно с, э, с интерната взять. Мы привыкли к этому, мы согласились со всем, что у нас происходит на наших глазах. Мы согласились, что наши дети сегодня ходят полностью в наркотической зависимости алкоголя. Мы согласились с тем, что это государство разрешила детям употреблять, разрешила уже употреблять с 21 года алкоголь, я говорю уже, а не воспитывая их тем, что алкоголь это вредно. Нет. Когда мне исполнилось 18 лет, мне папа сказал, с 18 можешь закурить, 18 лет я ровно пришел домой, взял сигарету, а теперь папа говорит, смотри, мне 18 лет, я имею полное легальное право. Если бы мне папа сказал, никогда в жизни ты не переступишь порог с пачкой сигарет в мой дом, я бы задумался. Понимаете? Я бы задумался, стоит ли мне достать сигарету и при нем на кухне закурить. И бедная мама моя, когда мы все собирались, я, папа и сестра, у нас была маленькая кухонка. Мы все после еды начинали курить. Это мы разрешаем детям с самого рождения. Это просто пример сигарет, но есть другие примеры, которые мы уже допустили в жизнь наших детей. Что с этого момента ты можешь быть и делать все, что хочешь. Я буду соглашаться, я буду тебя всегда, всегда любить, но я не соглашусь никогда с позицией моего сына, моих детей, никогда. Если они примут позицию этого мира, понимаете? Мы не должны согласиться с их позицией никогда. Да, это наши дети. Да, они воспроизведены нами, но их позиции просто убивают их. Кому-то это сейчас идет, это вообще не тема. В моем разуме родился такой вопрос, знаете, и он меня очень коснулся. Я вообще не знал, как подвести эту тему, но Бог, Дух Святой вставил этот кусок. Такой вопрос. Может ли зародыш абортировать сам себя? Может ли зародыш абортировать сам себя? Это так, чтобы сейчас начи... мы сейчас пойдем в тему. Нет. Зародыш абортировать себя не может. Хотят ли родители, которые ждут с нетерпением ребенка, убить его внутри еще? Нет. Так тоже нас убивал. Если мы могли родиться снова. Понимаете? Ты же нас убивал, чтобы мы были недоступны для Бога. И даже сегодня мы имели сомнения, от Бога ли это или нет. Кто нас ввел в это состояние? Кто вел состояние, даже когда говорит отец пророчества и говорит, сынок, я даю тебе помазание, иди проповедуй моим детям. И, а ты просыпаешься и говоришь, я не хочу ехать в церковь. Я говорю сейчас за свое состояние. 
потому что у меня было утреннее состояние сегодня. Я делюсь, потому что здесь семья, мне вообще не стыдно ничего. Некоторые пастора говорят, а это не говори, это нужно предупреждать. Я хочу сказать, утром мне сегодня моя плоть говорит, встал в 5 утра, молодец, ложись спать. Ложись. Я встаю в 5 утра, в воскресенье, у меня молитва начинается в 5 утра. Ложись теперь спать. Можешь до пол восьмого, до восьми смело. Нормально, успеешь. Знаете, я задумался, пошел, сел на диван, точно задумался, вышел, ладно, думаю, не буду не умываться, не надо точно определиться, спать, не спать. Сел на диван в зале, так хорошо, так, ну, холодновато было, думаю, надо шить снова в постель. Я начал задавать сам себе вопросы, лягу я спать. Я все равно не высплюсь уже. Я встану в разочарование, но ехать мне все равно надо будет. Потому что есть какая-то ответственность. Меня, ну, мир научил ответственности, знаете, в работе ответственность. Я сказал, нет, плотяра, ты сейчас заткнешься, и я поеду и буду служить людям. Потому что даже там, если будет один человек, но ну, я должен ему послужить. Кто хотел абортировать сегодня это слово? Или слово, которое уже было активировано во мне? Понимаете, все слова, все, что нас составляет, уже здесь внутри. И сегодня мы слышим для того, чтобы мы начинали жить. Не для того, чтобы нам разлиться. У тебя же много дел сегодня, пойми. И я же понимаю, если бы не было... Давайте вернемся в следующее воскресенье. В чем ты занимался в это воскресенье? Ну, некоторые были примерно, слушали конференцию онлайн. Да, это, эта категория мы уберем. Ну, а чем ты занимался в воскресенье? Или ты досыпал свою рабочую неделю? Или ты до... в... В... вошел в уборку? Ну, или сказал «Аллилуйя». Теперь можно и расслабиться. Понимаете, о чем я говорю? Кто хочет абортировать то, что внутри тебя сегодня? Зародыш сам себя не может абортировать. И ты сам себя не можешь абортировать, если ты уже должен родиться свыше. Сейчас сделай, прошу тебе замену в своем разуме, значение Бога в твоей жизни. Бог в твоей жизни не для исполнения твоих желаний. Понимаешь? Давайте мы сейчас развернем все, что у нас внутри. Бог не для того в твоей жизни, чтобы Он исполнил все твои желания, все твои ну, проблемы, исцелил тебя или еще что-то сделал в этом мире, чтобы ты нашел новую работу, вернулись дети в твою жизнь, твоя семья все начала снова улыбаться и радоваться, как это было в твоем детстве. Для чего? Давайте уберем вообще все то, что тебя сейчас вот здесь отложилось для Бога. Давайте сейчас разворачиваем и вкладываем информацию. Бог в твоем жизни пришел, чтобы тебе восстановить отцовство чтобы ты снова вернулся своего родителя, родителя с большой буквы. Чтобы ты понял, Бог нужен тебе не для того, чтобы тебе выкарабкаться с наркотиков, алкоголя, блуда, всяких зависимостей, а Бог тебе нужен для того, чтобы у тебя был отец. И поверь, Он с нетерпением тебя ждет, когда ты отсоединишься и выскочишь с этого мира. Когда ты станешь ненормальным для этого мира. Когда ты потеряешь уже нормальность для этого мира. И тебя признают ненормальным. Даже с одной фразы. Я верю в Иисуса Христа. Вот и все. Для чего ты оберегаешь все твои позиции, которые ты сам ненавидишь? Скажи, для чего? Здесь есть люди, которые уже прожили определенную жизнь. Уже возвращаться туда, где я живу. Скажи. Ну, хотели бы вернуться назад? Нет. Мудрость. Мы не слушаем родителей, мы не слушаем ничего. Да, мы нужны, должны наделяться мудростью его. Но по практике, если мы посмотрим, мы даже сейчас сами, молодые люди, я уже, мы, с, мы шли с Элиной, я говорю, Лина, я, я никогда не хочу быть там, где я уже был нормально. Знаете, сейчас очень легко, когда ты, когда ты только сделаешь один шаг к ненормальности, а один шаг это там не закурил, не заматерился, следующий шаг, тебе еще легче, следующий шаг, сейчас меня вообще не интересует, когда мы теряем этот мир. 
мы наоборот радуемся, потому что в нашу жизнь врывается Бог. В нашу жизнь врывается Бог. И то, что я никогда не видел и не слышал, чудеса, знамения и Его славы. В жизни что-то происходит, ты вроде ничего не сделал, но если ты с Богом и в его реальности, то это происходит сверхъестественно, и что-то происходит вокруг тебя, что ты говоришь, а я же ничего не сделал, папа. У нас есть родитель, и мой родитель это Бог, всемогущий и вездесущий отец. И в него я вошел через имя Иисуса Христа. Я потерял нормальность этого мира, но я знаю, чем больше я потеряю нормальных людей этого мира, тем больше я встречу ненормальных людей, которые войдут в силе и в славе, которые будут ненормально приходить сюда и кричать, и орать, чтобы Бог вошел в жизни каждого и в мою жизнь то же самое. Поверь, я, я нуждаюсь, как и ты, в Боге. Я не нуждаюсь в людях сегодня и в этом зале. Я не нуждаюсь в камерах, в сайтах и во всем. Я нуждаюсь в нем. А чтобы мне углубиться, мне нужно делать то, что мне сказал отец. И вот эта моя позиция, которую я сейчас здесь стою, она является ненормальной позицией по отношению к той, которую я был в этом, в том мире. Вот и все. Если бы я не вошел в эту позицию, ненормальную позицию для моих друзей, я бы не отсоединился от этого. Не бойся потерять то, что тебя сейчас беспокоит. Эта тема не просто так. Знаешь, выстреливает эта тема в портале, потому что многие из вас размышляют на эту тему. А как он подумает обо мне, если я начну молиться за пищу? Перестань выходить в туалет, молиться за пищу, а потом приходить за стол и быть нормальным для этих людей. Просто помолись. Во имя Иисуса Христа я благодарю тебя, Папа, за эту пищу. Аминь. Пусть они будут ненормальны в твоих глазах, потому что они, они даже не знают, откуда пищу и почему кушают ее. Понимаете? Это нас отличает от того, что мы не животные. Просто все пожрал, напился. Спасибо, папа, за то, что я поел эту пищу. Спасибо за то, что каждый день кормят твои руки. Да, эту пищу изготавливают люди, этот мир и все остальное. Но каждый день я благодарю за то, что вносит в мой дом отец. И я знаю, что все, что в мой дом приходит, это от него сейчас. Каждый продукт, сахаринка, это от папы. Спасибо, любимый. Я благодарю тебя, наши дети научены. Я знаю, даже если они будут стесняться, они хотят... Они будут хотеть стать нормальными для этого мира. У них будет уже автоматически выстреливать молитва. Вы понимаете? Понимаете, куда мы должны привести наших детей? Чтобы они знали, кто дал эту еду. Кто заботится о тебе. Кто тебя сегодня кормит. Кто вообще тебя создал. Кто вообще сегодня твой родитель. Этот мир меня кормит социал в Германии. Меня кормит Бог. Через социал, конечно. Он заставил социал взять меня на социал. Потому что ты не можешь выполнить некоторые функции, которые тебе папа сказал сделать. Заплатить четко десятину один раз в месяц. Чтобы некоторых людей здесь освободить от работы этого мира. Бог говорит, он поедет в Германию когда-то. Хорошо, придумаю я для него социал. Вы знаете, что это для меня социал еще 50 лет назад немцы захотели сделать. Чтобы, когда я приехал в русскую здесь нацию проповедовать слово, уже все, авто, все работало. Программа, курсы немецкого языка, все выпуты с каникулами, со всеми, все, все, все нормально, сынок, уже едь, уже 50 лет отважено, все, я позаботился. Он позаботился о тебе, чтобы ты спокойно сидел здесь, родной. А твоей работки уже давным-давно тебя еще не были, а очи мои видели в шреве матери, что ты засранец такой, будешь где-то бегать, и тебе надо четко в Германию. Потому что в Украине, в твоей России, в Казахстане тебя не выдернешь уже. Ты там так, такую нормальность обретешь, что все. Ты уже тогда стал ненормальным, когда стал ехать. Ты уже тогда стал евреем в то время. Когда твоя фамилия была Иванов, ты стал Абрамов. Сразу же все стали Абрамовы. Тут Иванов ходил, Ванечка, Коля, прости, теперь Николас. 
О, Клаус! То Колян, привет! Все нормально! А ты говоришь, слышишь? Клаус? Ты уже тогда стал ненормальным для твоего окружения, потому что папа тебя выводил. Поаккуратно. Потом ты, они говорят, ну что, буханем? Ты что, я верю в Иисуса Христа, успокойся. Ну что, пойдем, двинемся? Да перестань. Понимаешь? Да проанализируйте. Извини, Коль, ну классное свидетельство. Это так тебя послал Бог, чтобы ты подождал меня. Чтобы хотя бы на тебе держалось 20 лет, пока я там бы хотел быть нормальным. Папа говорит, все, Алис, хендехох и в Германию, сынок, в Баварию, давай. Бери микрофон, микрофон и давай. Становись ненормальным. Давайте воздадим Богу славу за прекрасную страну, что мы сидим тепло, хорошо, уютно, все у нас есть. Скажи, даже если ты завтра скажешь, все, никуда не пойду, тебе домой принесут сумки, ешь, чтобы только нормальным был. Иди оденься за уэра и поешь за уэра. Нормальным только будь. Только принимаю, ну, нормальным будь. Захочешь стать ненормальным, не станешь. Все нормально. А, а, а алкоголь, ну, ты заболел. Не-не-не, ты не пьешь, ты просто больной, родной. И все нормально. Сиди дома, болей. Нет, это только люди здесь поймут, кто здесь живет, просто в камере, там, если будут русские слушать, они говорят, мы тоже захотим здесь проповедовать слово. Ну, извините, не знаю, автобусы ходят еще в Германии, наверное, все закрыли с Казахстана. Все. Все Ивановы здесь. Сделай сейчас замену, для чего тебе нужен Бог. Замену в значении Бога, функции Бога в твоей жизни. Знаете, вот и приходит разочарование, когда мы, а ничего не меняется в моей жизни. Я уже хожу в церковь, я молюсь, я читаю, вообще нифига не понимаю, что в Библии написано. Ну и не понимаю, тебе это нужно? Кто сказал, что нужно понимать, что написано в Библии, скажи? Тебе нужно понять одну функцию в твоей жизни Бога. Тебе нужно понять, кто твой родитель сегодня, и кто заботится о тебе, а кто позаботится, чтобы уничтожить тебя и ввести вот в эти депрессию, разочарование и все остальное. Якова 4, с 3 по 8 стих. Когда же просите, то не получаете, потому что просите из неправедных побуждений лишь для того, чтобы воспользоваться всем, что получите ради собственного удовольствия. Знаете, почему твои молитвы? Пять лет уже ты стоишь, бьешься лбом в постах, в сорокодневных, а ничего не происходит. Четвертый стих. Неверные. Разве вы не знаете, что любить суетный мир все равно, что враждовать с Богом? Еще нужны откровения для этой темы. Тот, кто хочет быть в дружбе с суетным миром, становится врагом Божьим. Другими словами, тот, кто хочет быть нормальным для этого мира, враг Богу. Если ты хочешь еще, чтобы твои молитвы были отвечены для достижения каких-то целей в этом мире, для твоей плоти, Остановись. Перестань молиться за свою работу, за, за какие-то свои личные желания. Перестань. Перестань каждый день быть врагу Богу. Да, Он тебя любит, Он тебя создал, но в этой сегодняшней позиции ты враг Ему. Пойми. Для того, чтобы ты изменил свой статус в глазах Бога, тебе нужно родиться снова. Или вы считаете, что в Писании напрасно сказано, Дух, что Он вселил в нас, желает, чтобы мы принадлежали только Ему. Но Он показал нам еще большую благодать. Вот почему сказано в Писании, Бог против гордецов, но оказывает благодать свою униженным. А посему вручите себя Богу. Мы будем сегодня молиться, ты просто вручи себя Богу. Это означает отдать в руки все. 
вручи Богу. Мне понравилось это слово. Вообще это классный глагол. Вручить. Не отдать все свои проблемки, там, нужды, там, не помолиться, а вручи сегодня Богу. Пусть этот глагол будет новым в твоей жизни. Вручите Богу себя. Вручите. Отдать все. Вручи. А попробуй. Да ничего не происходит. Попробуй вручить. Попробуй. Возьми, попробуй. Ничего хуже не будет. Даже если ты, если ты, если ты скажешь, я вручаю все, все тебе Бог. В твоей жизни, поверь, хуже ничего не будет. Ты только потеряешь ненормальность. Норма, то есть нормальность. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Омойте руки грешники, очистите сердца неверные. Все, что мы должны сделать, вручить и родиться снова. Все, что мы должны сделать, чтобы понять, кто вообще есть Бог, взять и отказаться нормальности этого мира, потому что все, все нормальности, мы привязаны нормальностями этого мира, мы привязаны традициями, гороскопами, мы все боимся что-то сделать, мы даже боимся, когда кошка пробежит черная, и мы останавливаемся, мы останавливаем машины, но кто так не делал? Где пуговица моя? И все машины стоят. Он говорит, не понял, я же сказал, властвовать, а ты какой-то кошки черной боишься. Зато белок мы не боимся, когда напьемся. Кто встречал духов... белок невидимых? Я встречался с ними. Зараза, достают. Белка как сядет на плечо. Не знаете эту тему, нет? Нет? Хорошо, сейчас расскажу. Когда я был нормальным, моя дружба заключалась в том, что мне нужно было бильяр, там, понимаете, спиртное и все остальное. Ну и когда весь процесс проходишь, когда уже ты погружаешься в атмосферу дружбы, авторитета, кто сколько выпьет, посещает белка, ее называют, то есть глюк. Ты до такого состояния напивается, что к тебе на плечо говорит, о, вчера классно, и в субботу, а потом это опять, а в субботу встречает, о, как тебе вчера белочка на плечо села. Она сидела, хвостом мотыляла, а ты по всему городу тут позорился. А? Пастор еще много может вас научить. Да. Я, 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 я все расскажу, сказал. Я папа все расскажу, ты будешь слушать. Я могу так рассказывать, чтобы тебе захотелось, а чтобы тебе не тебе отвратилось. Как лучше? Чтобы хуже было? Чтобы затошнило или чтобы приятно было? Так вот, белка – это неприятные вещи. Когда тебе рассказывают, ты позорят, что, чем ты занимался. Как ты бегал, как ты, как ты выходил, как ты обзывал, как ты орал. Понимаете? Этот мир невидимо привязал к себе человека через зависимости, которые укрепляются и утверждаются через желание самого человека. Вот сейчас важный момент. Послушайте, пожалуйста. Этот мир невидимо привязал к себе человека через зависимости, которые укрепляются и утверждаются через желание самого человека. Я сейчас объясню. Понимаешь, смотрите, зависимость. Зависимость от табака, от курения. Да, человек попробовал сигарету, потом ему хочется попробовать сигарету с ментолом. Это уже, уже он влетает в зависимость, и потом появляется желание попробовать еще в этой зависимости другое. Потом, когда тебе надоедает уже этот табак, тебе хочется попробовать наркотическую траву. Кто курил, они курили траву 100%. Так что, ну, в основном масса. Вот из зависимости, зависимость укрепляется твоими желаниями. И только ты укрепляешь и утверждаешь свою зависимость, зависимость мира в своей жизни. После травы, когда тебе уже это не вставляет, люди берут шприц в руки. Понимаете, о чем я? Это уже твое желание разбавить то, что ты хочешь сделать, потому что ты уже влетел, и ты в зависимости. С алкоголем то же самое. Глоток вина, шампанского, красиво, Новый год, свидание, еще там, еще фуршет. Но потом тебе хочется попробовать эффект водочки. 
Это не женский напиток, но женщины все почему-то попробовали. М? Нет, женщина? Я у нас все никто. Конечно. И все влетаем мы в этот момент, потому что, смотрите, возникает желание. Ты, тебе, ты этот мир подсовывает зависимость самого рождения. Ты можешь выпивать с 21 года алкогольные напитки, ты можешь спокойно идти в магазин, приобретать. Ты это можешь. Это уже ты родился в этой зависимости. Но потом возникает твои желания, когда ты заходишь в магазин или ты сидишь в ресторане, и у тебя есть огромный выбор. Когда ты заказываешь себе что-то, ты заказываешь через свои желания. Уже не нужно дьяволу этому миру тебя накатывать и говорить, слушай, она напейся. Да ты сам потихонечку напьешься. Из-за своих же желаний. С порнографией то же самое. И сейчас идет расклад твоей жизни. И моей то же самое. Бог начал с меня, и я тебе начал выстреливать свое. Я хочу, чтобы ты сейчас внутри себя начал стрелять свое. Порнографический журнал или фильм. Как... Уже ты в зависимости. Раз посмотрел, второй хочется. Ух ты как. Скажи, какие желания возникают? Переспать со своим мужем или женой? Ой, соединиться. Или переспать с другим человеком? Это уже желание. Пойми. Через зависимости дух этого мира, просто уже желание возникает внутри тебя. Уже фантазии, мечты. Тебе одну мысль. Купи журнал. Посмотри фильмец. И приехали. Понимаете? А эта зависимость уже идет блуда. И потом все дальше, и дальше, и дальше. И так мож, можно на каждом элементе, на каждом, на каждом фрагменте твоей жизни строить зависимости и желания. Ты знаешь, в чем ты зависим? Вот ты зависим, потому что сейчас, потому что твои желания еще работают перед этим миром. Твои желания, они только укрепляют. Мы должны понять, что корень не в зависимости, а корень в наших сначала желаниям. Знаете, тяжело вылететь оттуда из нормальности этого мира, но нам нужно понять этот механизм. Любые откровения тебе будут рассказывать, что ты сын Бога, что у тебя есть власть. Но у тебя есть власть сегодня, желание поспать у меня было, понимаешь? И мне нужно, я хотел лишь спать. Любая Какая-то мысль, меня Бог вел в этом позиции уже два года, и у меня маленькая мысличка в голову, ложись спать, и я засомневался, понимаешь? Одна мысль, мы, говорим, мы сильные во Христе Иисусе, до первого порнографического журнала. Да, да. Я очень сильно укрепил нас в этом мире. Это, не см, это смешная тема. Мы будем смеяться. Знаешь почему? Потому что мы знаем, как работает дух этого мира. Скажи аминь. Мы высмеем ее, потому что все тайное станет явным. Для чего Бог сказал? Чтобы явным, чтобы узнали, с кем ты был, или где ты валялся, или ты с кем был. Не для того явным, а для того, чтобы ты узнал, что в твоей жизни работает и кто тебя убивал. И сегодня Бог говорит, в твоей жизни сейчас наступает ясность. А если кто не понимает, не жаль. Если ты хочешь быть нормальным для этого мира. Если ты хочешь воспитать себе подобным людей, мы уже воспитали наших детей. Сначала ты был помещен в определенную зависимость, но потом у тебя возникла потребность в поддержании своей же зависимости. И сейчас я хочу, чтобы вы также услышали 8 пунктов, из которых состоит нормально жить человека в этом мире, о которых человек очень тщательно заботится которых мы так тщательно заботились, всего лишь 8 пунктов. Ты будь, придешь в шок. Все 8 пунктов, они составляют всю твою физическую жизнь в этом мире, чтобы ты был нормальным для этого мира. Эти 8 пунктов, многие уже слышали. Ребятам, лидерам они знакомы, потому что мы служим на служениях энкаунтера. Всего лишь 8 пунктов. Непрощение, зло и отверженность. Первый пункт. Второй пункт. Страх. Страх. 
не темноты, знаешь, ну, возможно, темноты, собаку. Мы уже молились, и я не проверял, боюсь я собак. Боялся. Маленьких даже. Страх потерять работу, страх перед людьми, страх сказать слово. Этот пункт также очень сильно держит тебя. Рабство и еда в поклонство. Рабство, в которое входит алкоголь, наркотики, лень, еда, работа, многое-многое. Рабство, знаешь, нужно вникать в слово. Что означает рабство? Глубже. Рабство, мы привыкли, это кто-то тебя там посадил на цепь, и ты пашешь на него, пашешь. То же самое духовно. Тебя посадили на цепь. Зависимость наркотиков, ты в рабстве. Зависимость в еде, ты в рабстве. Зависимость в работе, ты в рабстве. Знаешь, если ты работаешь, работай свободно. Работай просто в свободно, не входи в рабство перед работой. Когда ты поймешь вот это, у тебя получится свобода, работа будет на тебя работать. Для того она и работа, чтобы она работала, а не ты работал. Ой, сказал. Это, наверное, новая тема для тех, кто работает. Чтобы работа работала на них. Когда ты работаешь, чтобы все работало на тебя. А папа так и сделал. Когда ты рождаешься свыше, все работает на тебя. Тебе только нужно родиться. Рождение свыше. И Бог высвобождает тысячу ангелов в твою жизнь. Это говорилось на конференции в Литве, но эту тему мы уже вошли месяца за четыре. За четыре у нас это в портале. Бог реально начал вещи показывать. Он вел нас в тему, нашу семью, в тему ангелов. Я ребятам говорил, многим рассказывал, что когда ты рождаешься, твою жизнь высвобождается тысячу ангелов, которые должны работать на тебя. А ты ходишь и, и работаешь на своего друга. Кто сколько выпьет, кто сколько расскажет, кто кого там обманет. Понимаешь? И Бог говорит, стоп, постановись. А вот это возьми. Я высвободил для тебя весь духовный мир. Все для тебя, родной. А ты повернулся задницей и работаешь с Васей, с Петей, с Олей. Работаешь там языками. Понимаете? Планами какие-то. Бог говорит, стой. Родись снова. У тебя есть шанс. Я у тебя есть все. У тебя есть все. И вороны приносили еду. Помните место Писания Светлого Завета? Все будет на тебя работать. Когда ты поймешь, кто ты есть. Посмотрите тему конференции в Литве. Разворот конкретный. Знаешь, после такой конференции думаешь, а что можно еще проповедовать? Я говорю, папа, ну... Давай мы будем конференцию смотреть здесь, на экране, у нас есть. Там говорилось о том, чтобы понять, кто ты есть, твоя сущность, твоя индивидуальность. Когда ты войдешь в свою индивидуальность, ты поймешь, что все, все на тебя работает. Понимаешь, я сейчас индивидуальность, вхожу в твою индивидуальность. Чтобы, когда тебе плохо, если ты где-то там начинаешь тормозить, э Портачить. Да, вот такие классные слова. Я не могу хорошими словами это не скажешь. Когда ты начинаешь дружить с белками. Понимаешь? Ты входишь в мою индивидуальность, чтобы мне помочь состояться в моем призвании. Потому что ты здесь. И мне нужно было сегодня вставать. И мне нужна сила. Думаешь, я научен чему-то. Так и ты. Нет. Моя семья такая же, как, как и ты. Мы, мы родились снова... Недавно, совсем-совсем недавно, это даже не было рождения свыше, да, это было, но мы поняли совсем недавно, пару лет назад, что мы рождены снова, что только это нас сегодня спасет. И Я 20 лет верующий, слушай меня, слышишь, да закрой свой рот верующий. Ты родился снова или ты просто читаешь Библию? Или ты молишься просто так? Вот об этом пункте, который говорилось в первом, когда просишь, просишь и не получаешь. Понимаешь? Ты же был в этой позиции. Есть люди, которые молились. Ты просил и не получал. Для чего? Для чего у твоей сущность была совсем другая? Я верю, что здесь мы пришли в новое время, что мы понимаем, что мы должны понять нашу сущность. 
моя мама до сих пор не понимает. Сынок, ну ты пошел на работу? Нет, мама, я не пойду. Я работаю на Бога. Аминь. Есть кто-то верит, что я не пойду на работу. Где двое согласятся, да будет им. Я всегда любил тебя, Галиничка, я знаю. Не просто так ты пришла и ничего не понимая, села здесь на стул. Она плакала, всегда плакала. А теперь говорит, аминь, ты не будешь работать. Социал поднимут. Бавария отсоединится от Германии. Заживем прекрасно. Станем все ненормальные. Это же заразное, наверное. Нормальное заразное, а это нет, жалко, да? Так пошел, да заразил бы кого-то, не получается. Не передается, вот что проблема. Не алкоголем и не половым путем. Представляете, духи, дух этого мира передается, а это нет. М -м, интересно. Все в такую тему вошли. Рабство и идолпоконство. Четвертый пункт. Давайте я повторю сейчас. Первое. Непрощение, зло и отверженность. Второе. Страх. Третье. Рабство и идолопоконство. Четвертое. Блуд и сексуальное извращение. Пятое. Смерть и самоубийство. Я ненавижу жизнь, я не хочу уже жить. Это, дух самоубийства не до того, что ты уже... Уже все. Тогда уже там никаких духов нет в твоей жизни. Дух самоубийства, когда ты когда-то либо отказался от себя. У меня тоже был момент жизни. Я натягивал ремень на свою шею. Но не получилось. Шестое – гордость. Седьмой – же религия, колдовство и оккультизм. И восьмой пункт – проклятие и немощь. У меня никто не проклинал. Я хороший и добрый человек. Я живу со всеми нормально. Послушай, постоянные разочарования и депрессии – это проклятие. Бесплодие – это проклятие. Разрушение взаимоотношений в семье – это проклятие и немощь. Разводы – то же самое. Постоянные происходящие случайности в твоей жизни, случайности, которые просто не дают тебе жизнь и приводят тебя в пятый пункт – смерть и самоубийство. Понимаешь? Да я же такой добрый. Никто меня не проклинает. Ты проклятие, родной. Если хотя бы пару слов есть в твоей жизни – или существовали. Эти пункты мне Дух Святой напомнил. Я поднял просто анкету, которая, анкета, аппликация ее называют, которая раздается людям на инкаунтере. И там, поверь, много-много пунктов. Это я сейчас просто озвучил, чтобы немножко ясность была. Потому что рабство, ты пролетаешь, и рабство из фильма представляешь, как на цепи человек. Ну, я уже объяснял, да. А эти пункты, там, когда открываешь анкету, там вообще все четко. Я когда открыл свою анкету, я понял, что это моя жизнь. Восемь пунктов. Всего лишь восемь пунктов, пять листиков. Все это составляло мою жизнь. И там написано, плюсик или минус поставьте, если не было, я оставил почти везде. И я, я не верю, я не верю людям, которые из восьми пунктов поставят один плюсик в какой-то подпунктике, понимаешь? Все эти восемь пунктов формируют нашу жизнь, полностью все. И когда тебе хочется измениться и состояться другим, то когда ты отмечаешь эти пункты, кто был на энкаунтере, знает, то тебе стыдно, так стыдно. Ты на месте хочешь провалиться. Потому что ты приезжаешь туда, там уже работает Дух Святой, там уже все сделано, там уже построено, портал открыт. И ты даже не понимаешь, кто ощущал это. А это, о, и это я делал. И это я делал. И это я делал. И идет распаковка в твоей жизни. И ты понимаешь, ты сталкиваешься с тем, что это ненормально. До этого ты жил 20, 30, 40, 50 лет и считал, что это все прокатит и все, все нормально. Скажите, ты переживал это? И ты даже не понимал, да, служители, многие люди не приезжают на инкаунтер, знаете, из-за чего? За то, что им стыдно. Они уже понимают, что они не там. И они не могут переступить. Им так стыдно, что они не могут довериться просто своим устам освободиться. И когда ты проходишь служителя, но ну, а тебе просто закрывают руки и отдают тебе такую анкету. Пойми, 
смотришь, читая в эту анкету. Я не говорю сейчас, потому что я благодарен Богу, что Он после сразу, после этих служений вытирает все. Полностью вытирает в голове, кто служит, анкет нет. Вот поэтому не все могут служить. Потому что они или не должны быть у тебя, если неправильно человек будет ставить позицию, служить ему, а не будет все в его жизни. Я просто знаю, что это очень серьезный инструмент encounter. Я благодарен Богу, что здесь люди, с которыми можно служить сегодня. Я прошу вас также молитесь за этих людей. Не пренебрегайте, не, не, не показывайте пальцем, потому что эти люди призваны служить в идентификации тех людей, которым нужна помощь. Потому что не каждый может выслушать то, что находится в анкете. Не каждый может выслушать свою сторону. Вы знаете, там есть служение замещения, что люди высвобождают то, что у них вот здесь накипело за всю жизнь на человеке. И свобода, знаешь, когда наступает? Освобождение не наступает, когда люди подходят и за тебя возлагают, начинают молиться, елеем, ты отрекаешься. Свобода твоя уже наступает, когда ты ставишь планки. Ты признаешь свою позицию, что ты был нормальным, но сегодня это, это ненормально в твоей жизни. Что сегодня... Ненависть, это уже не к тебе. Я не хочу это все. Да, в процесс мы входим, что вот это не мое. Вот это не мое. Я больше не соглашаюсь с гороскопами в мою жизнь. В ноябре тот-то, в декабре тот-то, а в году ты вообще тот-то, понимаешь? Я уже не соглашаюсь, что я сегодня козерог или рыба. А ты кто по гороскопу? Я... Ученик Иисуса Христа по его гороскопу. Потому что одна звезда зазвездела, и я сказал, вон мой гороскоп, один. Раз и навсегда. А, ты майский близнец? Да, Иисуса Христа. А ты козерог. Давай. Водолей. Лей, лей, водолей. Там, наверное, дух алкоголя в водолеях рождается. Я был близнец. Леша жил и Глеб еще у меня внутри. Это вообще у меня такая несвобода была. Как напьюсь, так Глеб сразу проснулся. Дым -дым, повел меня по городу. Раз, вот резвел, фу, сам. Раз, он говорит, пошли гулять, Лех. Ну да. Пошел, выгулял меня Глеб. Так выгулял, что я на людях не показывался неделями. Серьезно. Два раза с налоговой милиции увольняли за буйство. Один раз разложил, не знаю, откуда силы, хлеб, наверное, такой сильный был. ППС приехала с оружием. Ребята полегли, лежали все у меня связанные в наручниках. Оружие у меня было, пять пистолетов. И я ходил с патрульной машиной, а они все лежали. Вторую машину побоялись, потому что я был опасен и вооружен. Он опасен, вооружен, внимание, бжиш, бжиш, у меня пятиэтажка все стояла, все лежали. Ну, Глеб не справился с Беркутом, меня уложили на бронетанках, один был, боялись. Это реальная история, да. Меня за это, кстати, генерал и не выгнал. Я лично ходил к генералу, он говорит, хочу посмотреть на этого бойца. Ты кто будешь? Я говорю, ну не знаю, Леша Машков, дайте мне, пожалуйста, удостоверение назад. Мне семье нечего кушать. А удостоверение мы называли ложкой, потому что <зарплата>, зарплата была маленькая. Мне нужно было, понимаете, что тут с экономикой связан. Да, смешно сейчас, реально. Но тогда я был нормальным пацаном. А сейчас, наверное, мои друзья смотрят и просто говорят, вот это вообще приехал. Это тебе так легко смотреть на меня, потому что я стою здесь, праведник, перед тобой умничаю, открываю iPad и рассказываю тебе о всех тут местописаний, раскрываю. Но пойми, это моя была жизнь, и я не хочу входить в нормальную мою бывшую жизнь. 
Я хочу, чтобы ты понял, что чтобы тебе сегодня понять и измениться, тебе надо понять, тебе нужно потерять ненормаль, нормальность этого мира, реальную нормальность. То, в чем ты сегодня живешь, это нормальность, которая вообще не должна быть в твоем мире. Ребята, можно вас? Я хочу закончить эту тему. Скажите, ты что-то понял для себя? Ты что-то понял для себя, что э, я верю, что сейчас ты, ты вернул себя в некоторые события, которые помогут тебе раскрыться. Раскрыться хотя бы самому себе. И понять, что вообще тебе сегодня нужно. Для чего тебе нужно ходить в церковь? Для чего тебе нужен Бог? Для чего тебе нужно молиться? Не для того, чтобы вымолить здесь, но вымолишь. Ну вымолишь ты сейчас, сегодня вымолишь, а завтра ты уже не сможешь. Пойми, мое призвание в твою жизнь, в твоей идентификации, чтобы ты, когда вернулся домой, ты понял, что в твоей жизни есть родители, Бог. Что даже о твоих детях, до которых ты не можешь сегодня достучаться, сам Бог позаботится. Потому что если Он твой родитель, то и Он станет им же родителями, если ты будешь молиться. И неважно, если твой сын или дочь вообще совсем не там и в другой ориентации. Важно, что ты понимаешь, что в твоей жизни пришел момент рождения. Потому что хоть за рассказу, за рассказу своим родственникам, друзьям об Иисусе они не поймут, пока ты не увидят тебя, что ты ненормальный. Ты помнишь это слово? Богом, вручи Богу. Вручи себя Богу. Скажи, Отец, я нормальная, я нормальная, я хочу вручить тебя. Тебе. Я вручаю, я вручаю себя тебе, Бог. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Я не знаю, но я верю, что когда я вручу себя тебе, все изменится в моей жизни. Изменится мои отношения, мое окружение. Бог, я вручаю это служение тебе, любимый. Я вручаю все, Бог, все, все заботы об этом служении Тебе, Отец. Я вручаю жизнь каждого, кто пришел сюда, в это место, кто двигается в этом служении, Отец, кто слушает там, в камере, Бог. Я вручаю эту жизнь Тебе. Отец, я вручаю все, это не мое, это не я, это не команда, это Иисус, это Дух Святой. И пусть сейчас будет все в твоих руках, Бог. Отец, я вручаю все молитвы свои тебе, Бог. Я вручаю всю боль, физическую и душевную, Бог. Я вручаю все проблемы тебе, Отец. Я вручаю всю ветхую жизнь, старую жизнь тебе, драгоценные. Я вручаю сейчас все восемь пунктов, которыми я держался в этом мире. Забери Бог, оторви Бог мои ноги от этих пунктов, Отец. Бог реально будет вырывать тебя сейчас. Отец, оторви, Отец. Оторви от нормальности, Бог. Оторви, любимые, от желаний. Питать зависимости этого мира, Бог. Оторви, любимый. Я прошу тебя, оторви свою цель.
признайся, признайся, что ты еще удерживаешься цепью рабства, которую никто не видит. Задай себе вопрос, а для кого, для чего ты это сейчас делаешь? Для чего следующий твой шаг? Для кого? Что ты хочешь этим показать? Куда тебя приведет этот шаг? Куда приведут тебя отношения с этим миром? Куда приведет зависимость перед этим миром? Все это идет в ад, если ты не знаешь. Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец, любимый. На Бог! Своих детей Бог! И слышь, ты можешь родиться снова. Сказал Иисус, через имя мое войти в новую жизнь. Все ждет, все стоит рядом с тобой все, все небо рядом с тобой высвобождено и ждет твоего решения. Ждет, когда ты скажешь слово, я больше не хочу, я больше не желаю, я хочу тебя, Бог. Не жди никого. Не жди никого. Все ждет тебя. Не жди никого, когда тебе подойдут и попросят прощения. Не жди никого, когда тебе предложат не идти больше туда, где ты сдыхал. Иди сам. Не жди. Бог. Дал тебя принять сейчас решение. Или ты идешь в ад, или ты идешь к нему. Или ты закрываешься, или ты с каждым шахом освобождаешься и побеждаешь, и говоришь, я... Сегодня здесь, значит, я уже победил. Я сегодня здесь услышал Слово Бога, значит, я уже победил. Этот мир, он всегда будет ставить тебя в позицию проигравшего. Но пойми, как ты уже выиграл, пойми, ты уже личность. Ты победил. Потому что ты знаешь Иисуса. Ты победил, потому что ты уже впустил сердце в разум, в душу Иисуса Христа, Бога и Духа Святого. Я вот тебе говорю, ты проиграл. Ты же подумал об этом сейчас. Ага! Пошел вон дьявол. Пошел вон дьявол. Мы не принимаем твои даже мысли. Пошел вон со своими ничтожными желаниями. Со своим фальшем и ложью. Я готов умереть. Даже за то в этом мире, что я озвучиваю тебя. Я готов подвергаться атакам. Потому что ясное, что тайное становится ясным. Выйти из нормальности этого мира. Давайте потом дальше. А что будет дальше? А какая будет следующая молитва? А какое будет следующее слово? А какой будет следующий энкаунтер? 
А кто дальше придет? Какая семья придет с проблемами, которые я могу помочь? А неужели завтра не хватит стульев в этом зале? Потому что я здесь сушу, я благословляю, я делаю то, что сказал Бог. Если будет думать один об этом, ничего не будет. Если мы все вместе согласимся, мы увидим здесь новых людей, новые семьи. Мы увидим здесь новые свободы. Мы увидим, как проклятие Господи женщин, проклятие в страхах будут отлетать из нашей жизни. Мы увидим, что праздники закончились христианцы. Все, хватит танцевать. Нужно что-то делать. Сейчас просто закройте глаза. Сейчас придет передача, которая там, кто был на конференции, приняли свой дух. Я верю, что ты сейчас поймешь. Я верю, что ты даже, может быть, завтра, послезавтра, в твоей жизни наступит, что ты поймешь свою сущность. Ты увидишь людей, которые входят в твою идентификацию. Ты поймешь, почему с тобой находится именно этот человек, который рядом с тобой живет уже всю твою жизнь. Что именно он входит в твою идентификацию. Ты поймешь, почему ты сегодня работаешь там, живешь там. Здесь, в этом месте. Отец, ваша эту передачу, Дух. Это твое дело принимать или нет? Когда ты поймешь свою сущность, когда ты поймешь, кто твой родитель, когда ты поймешь, что все в твоей жизни идентифицировано, все в твоей жизни работает для тебя. Каждая ситуация, каждый твой даже стресс, радость, все работает для того, чтобы ты влетел в Бога. Чтобы ты получил свободу. Даже когда ты пойдешь на свою работу, ты увидишь, как на тебя даже работают те, кто рядом с тобой. Ты ждешь чего-то другого. Бог говорит, посмотри, сынок, точечка, открой глаза, и ты поймешь, что все работает на тебя. Только тебе нужно признаться, что ты мой ребенок. Тебе только нужно признать, что ты вот здесь стоишь и скажи, бабочка, я здесь, я здесь, любимый, покажи. Покажи. В твоей жизни будут высвобождены открытые ноги, элементы. Ты поймешь, как работают ангелы в твоей жизни. Церковь туда не заходила. 
потому что все боятся об этом говорить. Ты увидишь, как тысячу ангелов охраняют тебя. Ты увидишь кровь на себе Иисуса Христа. Потому что ты, когда обернешься назад, ты увидишь, что давным-давно ты должен быть сдохнуть в алкоголе и в наркотиках, где в аварии или еще в чем-то. Ты уже давно должен быть в психушке. А ты сегодня с Богом. Пусть придет сейчас жажда на тебя. Пусть придет сейчас дух победы Бога неба. Изливается небо. Я верю, что небо здесь. Что здесь на земле открыт портал неба. Я верю в церковь, которая будет только расти, а не опускаться. Я верю, что здесь будут люди подниматься в духе, а не в численности Бог. Что здесь будут рождения. Снова и снова Бог. Я верю, что наши дети столкнутся с тобой. И мы уже все вручили тебе, Отец. Вся слава тебе, любимый. Обращай, обращай каждый день, кто высвобожден в твою жизнь. И тогда у тебя придет любовь, любовь неба. Потому что ты поймешь, что именно этот человек идентифицировал тебя. Вся слава тебе, Отец. Вся слава тебе, Бог. Славьте Бога. Давайте прославим песню. Давайте прославим песню по-другому. Потому что все, что происходило здесь, это было для тебя. И я понимаю, почему я должен был остановиться. Скажи, ты получил свободу. Ты что-то получил сегодня. Пусть придет вообще в твое сердце слезы. Научись плакать. Научись не стесняться своим эмоциям. Все, что внутри тебя, научись использовать, чтобы ты встречал Бога каждый день. Научись говорить всегда своим проблемам. Я посажен с Богом. Ты знаешь, я... это песня Светланы Шаповао, если кто не знает, посажен с тобой. Но когда я у нее спросил в Каунасе, какую крутую ты песню, нас захватило и все открыто, она говорит мне так же не хотелось ее исполнять. А я говорю, нас просто закрывает. Не слушай, не слушай головой, послушай разумом. Пусть вот эти слова вручил Богу, посажен. Пусть они будут новым лексиконом в твоей жизни. От любви твоей ты умерила с пресс. Приобрести сердце мое, кто отлучит меня. От любви твоей ты умер и воскрес. Приобрести сердце мое, ни смерть, ни жизнь, никто на земле не отлучит меня от любви твоей. Ты мой Господь, я посажен с тобой. Ни смерть, ни жизнь, ничто на земле не отлучит меня. От любви твоей, ты мой Господь, я посажен с
что ты здесь, что через тебя течет. Не забывайте о жертве. Не забывайте о жертве своей личной. Научи себя отсоединять от этого мира. Бог говорит, я прокормлю тебя везде. Я дам тебе все. Научись быть ненормальным даже в своих финансах. Где двое, где трое, будет все покрыто. Это не зависит от того, твое состояние, соседа состояния или еще что-то другого состояния. Это не зависит от состояния на наших счетах. Это зависит от того, какое сердце внутри тебя. Спасибо, родные. Воздайте Богу славу. Аминь. Благослови друг друга. Спроси, он нормальный? Ты нормальный еще?